、えー、今日皆さんのお手元にあのー、ありますあのー、チラシの中に神田香織さんあの講談師のからのメッセージが届いてますのでそれをちょっとここでご紹介させていただきます。ではメッセージを代読させていただきます神田香織さんからのメッセージですさよなら原発人飛鳥山メッセージ皆様こんにちは講談師の神田香織です3月 3.1 日から8年の春を迎えましたいまだに原子力緊急宣言が出されたままです暮れには小児甲状腺がん患者が272人にも及ぶことが明らかとなりまた、基幹の強行や住宅支援の打ち切り汚染,上汚染土壌の公共事業での再利用計画など良識を疑う施設施策が進められていますにもかかわらずこうした事実はほとんど報道されず新,言新元号やオリンピックに向けての報道がますます増えて原発事故関連のニュースは減っていくばかりですしかし流れは少しずつですが確実に変わってきてきいます安倍首相が日本の原発は安全と嘘をついて輸出しようとした原発はことごとく飛んだ世界の流れは脱原発に舵を切ったということはすでに明白ですまた2月24日の辺野古新基地建設是非を問う県民投票で圧倒的な反対の民意が示されましたそれでも工事を続行する安倍政権に対し世界のあちこちから日本の民主主義を問う声が聞こえてきます俳優やミュージシャンやタレントさんたちも発言し始めていますこの国が変わるのもあと一歩ではないでしょうかとはいえ原発震災のストレスにさらされ続けている福島の皆さんに8年はあまりにも長い年月しかし8年経ってもこの帰宅の取り組みのように福島に寄り添ってくれている人たちがいるという現実が私たちは見捨てられていない忘れられていないという信頼感につながっていると思います一日も早く原発事故の責任を明らかにし再稼働という部を国民の良識で止めていきましょう二度と福島を繰り返さないためにありがとうございました。